جی ناظرین آج ہم موجود ہیں پیر شراز حسین صاحب کے ساتھ جو آئرلینڈ میں اپنی سماجی اور سیاسی مصروفیات کے علاوہ جو پوری دنیا میں ہونے والے مظالم ہیں انسانیت کے اوپر اس کی آواز اٹھانے میں فیمس ہیں آج یہ یہاں موجود ہیں ہمارے امار علی کے ایونٹ کے اوپر جس میں امیگریشن کے میٹرز کے اوپر بات کی گئی ان سے پوچھیں گے کہ ان کا امیگرنٹس کے بارے میں اور آئرلینڈ میں بسنے والے جو خاص طور پر پاکستانی ہیں ان کے مسائل کے بارے میں کیا کہنا ہے پیرزا ویلکم ٹو رپورٹرس 24 کیا کہیے گا پاکستانی امیگرنٹس کے بارے میں جو آئرلینڈ میں بستے ہیں جی فرسٹ آف آل تھینک یو دے فیصلہ آپ کا اور آپ کے چینل کا یہ جو عام ماشاء اللہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے قابل تعریف ہے تو یہاں پہ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑی پیس لونگ کنٹری ہے آئرلینڈ اور یہاں کی امیگریشن آج سے دو چار سال پہلے تک تو بہت اچھی اور بڑی ٹھیک تھی اس میں کچھ امیگرنٹس کی طرف سے بھی مسائل آئے ہیں اور کچھ یہاں لوکل جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی اور آج کل جو ہے نا کافی ڈیفیکلٹیز جو ہے نا ایتھنک کمیونٹیز کو نظر آ رہی ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ اور کچھ ہمارے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یہ آپس میں مل بیٹھ کے اتفاق کے ساتھ جب کسی بھی ایشو کو لیں گے تو نو ڈاؤٹ اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی پھر صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ مل بیٹھ کے تو اس میں صرف آپ پاکستانی کی بات کرتے ہیں یا تمام ساؤتھ ایشین کی بات کر رہے ہیں نہیں اس میں فیض تمام ساؤتھ ایشین جو ہے نا لیکن آف کورس جو ہے نا پاکستانی یہ پہلے مرحلے میں اکٹھے ہوں گے تو باقیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اپنے ساتھ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے پاکستانیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے آپس میں پھر اسی رفتار کے ساتھ باقی کمیونٹیز کو بھی ساتھ جو ہے لے کے چلنا چاہیے پھر صاحب آپ کی نظر میں کون سے تین ایسے بڑے ایشوز ہیں جو پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں آئرلینڈ میں ہاں جی بالکل اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے نا یہ ایک تو ہماری جو پاکستانی ہم سب لوگ ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں پاکستان میں جیسے بھی علاط ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں ہم کے اوپر پہلا تو یہ ایشو ہے کہ وہاں سے خبر اچھی آئے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں وہاں سے خبریں بری آتی ہیں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے جو وساست میں اپنی گورنمنٹ ان سے بھی رپیل کرتا ہوں کہ خدا را پاکستان کے حالات اچھے رکھیں تاکہ ہمارا دیار غیر میں ایک ایشو جو ہے نا وہ تو سالو ہو جائے اور دوسرا جو مسئلہ یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جی یہ فرنٹ پہ آ کے نہیں کھیلتے ہیں بیک فٹ پہ کھیلتے رہتے ہیں زیادہ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ یہ آگے آئیں لوکل جو ہے معاملات کریں جس طرح ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کی میں مثال دوں گا ضرور کہ آپ ینگ ہیں اور ینگ آپ نے بہت محنت کی ہے یہاں پہ آج کمیونٹی کے مسائل آپ اجاگر کر رہے ہیں اسی طرح سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے تیسرا جو ہے نا یہاں پہ ایجوکیشن کی طرف اور اسلامک جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف بھی ہماری توجہ بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنا بیس نہیں بولنا چاہیے جو آسا ہم بولتے جا رہے ہیں چونکہ ہماری بیس دین ہے اسلام ہے چونکہ اسی سے امن نکلے پوری دنیا کے لیے آج یہ لوگ اسلام پہ عمل کر کے دیکھیں کام پہنچ گئے ہیں اور یہ بھی ایک تیسرا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں جو ہمیں دیار غیر میں نظر آ رہا ہے پھر صاحب آپ کافی محنت کر رہے ہیں امار علی کے لیے باقی جو پاکستانی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے سمجھتے ہیں ٹوینٹی ففتھ آف مئی کو ایک اچھا رزلٹ سامنے آئے گا جی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت پور امید ہیں امار علی بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے اور بڑی محنت کر رہا ہے اور بڑا پاپولر ہے عمران خورشید بھی بہت کام کر رہا ہے اور وہ بھی ماشاء اللہ کمیونٹی میں ویل ناؤن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی برائٹ چانسز ہیں لیکن یہ ایک میرے پوائنٹ آف ویو سے الیکشن جیت چکے ہیں کہ جس طرح ماشاء اللہ انہوں نے کام کی ہے اور جس طرح یہ فینا فال کے آگے آئے ہیں اور مطلب آئرلینڈ کے اندر ان کا نام چلا گیا ہے خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس بار سیٹ نہیں بھی نکل دی لیکن پھر بھی یہ اپنا جو ہے نا اچیومنٹ کر چکے ہیں ٹارگٹ پھر صاحب تھینک یو سو مچ تھینک یو ویری مچ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر شراز حسین صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں گو کے مسائل ہیں لیکن یہ حل ہو سکتے ہیں اور ضرور صرف اس عمر کی ہے کہ ان تمام مسائل کو اکٹھے مل کر ایڈریس کیا جائے اور ان کا حل تلاش کیا جائے فیصل مرزا رپورٹرس ٹوینٹی فور ڈبلن آئرلینڈ